，香椿这个在早春时节如诗如画的名词，总是让人联想到满树的新绿和清新的气息。它是恋科落叶乔木香椿的嫩叶，又名香椿头、香椿芽，被誉为树上蔬菜。在中国，香椿叶以其独特的口感和丰富的营养价值，成为了人们餐桌上的珍馐。大家好，我是留日生活博主老孙，一个生活在日本的山东人。谢谢你经常收看我拍的视频。香椿种植历史悠久，可追溯至中国汉代。据考证，早在汉代，人们就已经开始食用香椿了。不过，当时的香椿并未达到如今的流行程度。人们更多将其视为蔬菜，而非调味料。随着时间的推移，香椿在饮食文化中逐渐占据了重要地位。到了唐代，香椿已经成为了宫廷菜肴中的一员，并被广泛传播到民间。到了宋代，香椿的食用方法更加多样化，人们开始将其与各种食材搭配，烹制出各种美味佳肴。到了明清时期，香椿的食用范围进一步扩大。不仅在中国，还传播到了日本、韩国等地。如今，香椿已经成为了中国饮食文化中的重要组成部分，深受人们的喜爱。雨前春芽嫩如丝，雨后春芽如木质。这句古诗词生动地描绘了香椿的独特之处。香椿的健康功效包括：一、香椿富含多种维生素和矿物质，如维生素 C、维生素 E、钾、钙。酶等有助于增强人体免疫力，促进新陈代谢。二、香椿中的多酚类物质具有抗氧化作用，有助于延缓衰老和预防慢性病。三、香椿中的芳香族化合物和挥发油具有抗炎作用，有助于减轻关节炎和其他炎症疾病的不适。四、香椿还含有丰富的膳食纤维，有助于促进肠道健康。预防便秘和其他消化问题。五、香椿中的黄酮类化合物具有抗菌和抗病毒作用，有助于预防感染和疾病。因此，中国医学认为香椿具有极高的药用价值。香椿叶的珍贵离不开其独特的口感和香气。人们普遍认为香椿叶有养生功效，可以滋补身体。因此，香椿叶在当时被认为是一种珍贵的食材，人们喜欢将其作为药膳食用。香椿叶的季节性使得人们越发珍惜这种美味。每到春暖花开的季节，香椿树便开始抽芽，这时候的香椿叶最为鲜嫩，营养丰富。人们将采摘到的新鲜香椿叶晒干，储存在家中，以便在冬季也能享受到这种美味。此外，香椿叶的珍贵还在于其稀有性。香椿树的生长环境要求较高，只有在特定的气候和土壤条件下才能生长。因此，香椿叶在古代被视为一种稀有食材，只有富贵人家才能享用。香椿主要有以下几个品种：一、红香椿，树皮为灰褐色，叶片为紫红色或棕红色，香味浓郁。嫩芽脆嫩，是我国主要栽培品种之一。二、绿香椿，树皮为灰绿色，叶片为绿色，嫩芽多为浅绿色，香味较淡，但肉质鲜美，产量较高，也是常见的栽培品种。三、黑香椿，树皮为灰黑色，叶片为黑绿色，嫩芽多为黑褐色，香味浓郁，肉质鲜美，但产量较低，是珍贵的品种之一。四。黄香椿，树皮为灰黄色，叶片为黄绿色，嫩芽多为浅黄色，香味较淡，但肉质鲜美，产量较高，也是常见的栽培品种。五、紫香椿，树皮为灰紫色，叶片为紫红色或棕红色，嫩芽多为浅紫色，香味浓郁，肉质鲜美，但产量较低，是珍贵的品种之一。以上是香椿的主要品种，不同品种的香椿在口感、香味和产量等方面有所差异，可以根据个人口味和需求选择适合自己的品种。香椿应在其嫩芽时期嫩芽摘取，及时食用。采摘时要选择健康无病害的树木，嫩芽部分应鲜嫩肥美。采摘时尽量避免裸手触及，以免污染，可戴手套或使用工具。
，采摘后的香椿嫩芽要尽快进行加工处理，保持其新鲜度。烹调时，可根据个人口味选择不同的烹饪方式，如凉拌、炒、煮等。食用时应注意适量，避免过量食用导致身体不适。此外，香椿中含有较多的亚硝酸盐，食用前应先焯水，去除部分亚硝酸盐。香椿叶是一种春季常见的蔬菜，不仅营养丰富，而且具有很高的药用价值。在食用方面，香椿叶有着丰富多样的做法和口感，能够满足不同人的口味需求。首先，可以将新鲜的香椿叶摘下来，洗净后切成小段。然后用盐或其他调味料腌制一段时间，这样可以使香椿叶更加美味，而且可以更加长久的保存。其次，可以将新鲜的香椿叶和嫩豆腐一起拌着吃，这就是一道色香味俱全的名菜——香椿拌豆腐。不仅口感鲜美，而且营养丰富，是很多人春天最期待的一道菜。此外，还可以将香椿叶和鸡蛋一起炒。这就是香椿炒鸡蛋。这道菜不仅味道鲜美，而且营养丰富，是很多人春天最期待的一道菜。此外，香椿叶还可以和鸡肉一起拌着吃。这就是香椿拌鸡丝。这道菜不仅口感鲜美，而且营养丰富，是很多人春天最期待的一道菜。最后，香椿叶还可以用来炸着吃。这就是油炸春芽鱼。这道菜不仅口感酥脆。而且营养丰富，是很多人春天最期待的一道菜。三、香椿炒肉丝。材料：香椿一百克，瘦肉一百克，盐适量，生抽适量，淀粉适量，油适量。做法：将香椿洗净，焯水后切成小段备用。瘦肉切成丝，加入适量盐、生抽和淀粉，搅拌均匀，腌制十分钟。热锅凉油，放入肉丝，煸炒至变色。加入香椿段，翻炒均匀即可。四、香椿炒饭材料：香椿一百克，米饭一碗，鸡蛋一个，盐适量，油适量。做法：将香椿洗净，焯水后切成小段备用。鸡蛋打散备用。热锅凉油，倒入鸡蛋液炒至凝固，加入米饭翻炒均匀。加入香椿段和适量盐，继续翻炒均匀即可。香椿其实还可以生吃，只是味道略带苦涩，大部分人可能不太习惯。香椿在没有加热的情况下，含有一定的亚硝酸盐，但只要烹调得当，就不会对人体造成伤害。因此，如果你喜欢生吃蔬菜，不妨尝试一下香椿，但一定要注意清洗干净，并选择新鲜的香椿。总之，香椿叶在食用方面有着丰富的变化。每一种吃法都让人唇齿留香，回味无穷。香椿以其独特的香气和滋味而备受人们青睐。香椿的保鲜方法简便易行，可以采用冷冻法和盐渍法。冷冻法就是将新鲜的香椿用保鲜膜包裹，放入冰箱的冷冻室里冷冻保存，这样可以保持香椿的新鲜度和口感。盐渍法就是将新鲜的香椿用盐腌制。然后放入密封的容器中保存，这样可以延长香椿的保质期，同时也能保持其口感。除了美味可口，香椿叶还有着深厚的历史文化背景。在古代，香椿叶被视为一种珍贵的食材，常常被用来款待贵客。苏轼曾在其诗《浣溪沙》中赞美香椿：“人间有味是清欢。”这不仅是对香椿美味的赞美，更是对香椿文化内涵的诠释。现代医学及临床经验也进一步证实了香椿的保健功效。香椿中含有维生素 E 和性激素物质，具有抗衰老和补阳滋阴的作用，因此被誉为助孕素。同时，香椿还含有丰富的挥发性芳香组有机物，如香椿素等，这些物质有助于健脾开胃，增加食欲。此外，香椿还具有清热利湿。利尿解毒的功效是辅助治疗肠炎、痢疾、泌尿系统感染的良药。然而，需要注意的是，香椿虽然营养丰富，但并不是所有人都适合食用。由于香椿为发物，多时易诱使痼疾复发，因此慢性疾病患者应少食或不食。此外，香椿的采摘和食用也有讲究。古语前的香椿最为鲜嫩可口。
，而谷雨后的香椿则口感乏味，营养价值也会大大降低。在中国的饮食文化中，香椿叶有着丰富的文化内涵。首先，香椿叶象征着长寿和健康。在中国传统文化中，人们相信食用香椿叶可以延年益寿，因此它被视为一种珍贵的食材。此外，香椿叶还被认为具有清热解毒、健脾开胃等功效，因此在许多菜肴中都有它的身影。其次，香椿叶还象征着爱情和幸福。在中国的民间传说中，香椿树被视为爱情的象征。因为它的枝叶繁茂，象征着爱情的长久和幸福的生活。因此，在一些传统的婚礼上，人们会用香椿叶来装饰婚礼现场，以表达对新人的祝福和期望。最后，香椿叶还象征着家庭和睦和亲情。在中国的传统家庭中，香椿叶是一种常见的食材，它不仅可以为家庭带来美味的食物，还可以增进家庭成员之间的感情。因此，在许多家庭中，香椿叶被视为一种重要的家庭象征，代表着家庭的和睦和亲情的温暖。综上所述，香椿叶在中国的饮食文化中具有丰富的文化内涵。它不仅象征着长寿和健康，还象征着爱情和幸福，以及家庭和睦和亲情。